Yan. Hi. Good evening. Hi. Hello. Good evening. Hi. How are you guys? Fine. I'm very good. Excellent. Nice. Vamos a ver, vamos a esperar un par de minutitos a que sus compañeros se nos terminen de unir, ¿ok? Ok. okay. Hello everybody. Vamos a ver, aquí tengo a Ángel, Julio, Carlos, Hazel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien. Perfecto, perfecto. Mejor se arruina, ¿verdad? Hello, René. Hello, hello. Hello. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hi, teacher. Hi. Hello. Hello, Roxy. Hi, okay. Vamos a ver, ¿todos pudieron ingresar a la plataforma ya? ¿Hay alguien que aún no ha podido? Sí, sí. Ok, perfecto. Los demás, ¿qué tal? ¿Ya pudieron ingresar? Yo ahora tuve un inconveniente, teacher, pero ya, ya hablé para que me lo solucione. Ah, ok. Perfecto. Perfecto. All right. Bueno, vamos a iniciar. All right. eh, para los que no sé cómo pudieron conectar ayer, mi nombre es Denny González. Eh, yo voy a estar a cargo de, eh, de facilitarles el módulo pre-intermedio 2. ¿okay? Así que mucho gusto nuevamente. Gracias por confiar en inglés corporativo y gracias por confiar en nosotros para, para estudiar inglés. ¿okay? Así que vamos a aprovechar ese tiempo que tenemos. Yo sé que hasta ahora ya quisiéramos estar durmiendo más con este clima, ¿verdad? Pero <ríe> acá está, ¿ok? Listos para aprender inglés. Así que muy agradecido con todos y bienvenido. Right. Por cierto, ahí van a ver otro de mi González, soy yo, ¿ok? No es, no es alguien más. <ríe> Simplemente que tengo eso por, por, okay. para ver qué es lo que se ven y, 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 y por si se me corta la computadora, por lo menos puedo seguir en el teléfono, ¿ok? Así que por eso tengo dos, dos devices acá. All right. Entonces vamos a ver. Eh, ¿Quién se acuerda que estuvimos viendo el día de ayer? Good evening. Vamos a ver. ¿Quién se acuerda que estuvimos viendo el día de ayer? Eh, adverbios de frecuencia adverbios. Ah. Frequency adverbs. Frequency adverbs. Excellent. Okay. Frequency adverbs. Frequency adverbs. Excellent. Okay. Excellent. Vamos a ver, ¿cómo se dice nunca? Vamos a ver, ¿cómo se dice nunca? Never. 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 ¿Siempre? Never. Always. Always. Okay. Always. Okay. Always. Ok, excelente. Ok. Sí, veo que he estudiado bastante, bastante bien, chicos. Excelente. All right. Vamos a ver, déjenme compartirles eh, mi pantalla para que todo el mundo veamos okay. eh, y empecemos a practicar. Préstame un lápiz. All right, everybody. All right. Acá tenemos eh, lo que estuvimos viendo el día de ayer. Recuerde que los voy a silenciar. Eh, y si tiene alguna pregunta o si quiere participar, pues nada más abre su micrófono y yo le atiendo cualquier duda que usted tenga. Ok. Así que vamos a ver. Eh, como ustedes mencionaban, el día de ayer estuvimos viendo Frequency Adverts. Ok. Acá tenemos un par nada más de lo que estuvimos viendo. Pero creo que es bastante, bastante importante que recordemos esta estructura, ¿ok? Porque esa estructura se aplica tanto para respuestas así como para preguntas, ¿ok? 
Entonces ya vamos a ver qué parte de la plataforma puedo hacer yo. Eh, en base a lo que he aprendido el día de ahora. ¿Ok? Así que nada más vamos a hacer un pequeño repaso. Y luego vamos a pasar a la plataforma para ver qué es lo que usted puede hacer. De acuerdo a lo que vimos en clases. ¿Ok? Hablamos de Frequency Adverse. Decíamos que son palabras que nos dicen que tan frecuentemente nosotros realizamos una acción. ¿Ok? Acá tenía algunos ejemplos. I always go to work at 6 a.m. She rarely has breakfast. He never watches TV. I always drive my car. Ok. Que ver. Aquí me tenían otras. My father never dances with me. My son, my son sometimes plays the guitar. Ok. Hablamos de que eh, lo puedo aplicar tanto para mí como para otra persona. Ok. Eh, únicamente que cuando estamos hablando de third person singular, decíamos que tenemos que tener cuidado de respetar las reglas de la tercera persona, ¿ok? Y tenemos que cambiar algunos verbos a la hora de incluir esto. Decíamos que es un, un poco confuso esa cuestión de utilizar always and sometimes, porque mentalmente como que ya nos absorbe la S y no la ponemos en el verbo, pero también tenemos que acordarnos de ponerla en el verbo, ¿ok? Así que ahí teníamos algunos ejemplos, ya les voy a, a decir que me ayuden a hacer otros por acá, pero eso es nada más para que veamos y que... Eh, así que veamos en lo que estuvimos trabajando el día de ayer. ¿Ok? Eh, luego hablábamos de sometimes. Decíamos que sometimes eh, puede cubrir tres eh, diferentes positions. ¿Ok? Three different positions. Cuando estamos utilizando frequency adverbs, lo podemos utilizar así como cualquier otro frequency adverb después del sujeto. Por ejemplo, I, sometimes. She, sometimes. We, sometimes, ¿ok? Etc. Al mismo tiempo lo puedo utilizar al final, ¿ok? I go to the gym sometimes. Uh, I play soccer sometimes, ¿ok? O también puede estar al principio, ¿ok? Sometimes I go to the gym. Sometimes I play soccer. Sometimes I play video games, ¿ok? Etc. Entonces, estuvimos practicando... Eh, Jugamos con los, eh, con, la fa, con los, eh, ¿cómo se llaman esos? The Simpsons, ¿ok? Con la familia de los Simpsons. Ahí estuvimos aprendiendo eh, esas frases, ¿ok? Que son las Frequency Adverbs. Entonces, ya vamos a practicar un poquito, eh, eso un poquito más. Ahora, ahorita nada más, eh, quiero que nos enfoquemos en eso. Y eh, re, recuerden que la vez, ayer, el, el, la otra parte que vimos fueron las, las Time Expressions, ¿ok? que hablamos de once. Vamos a ver, ¿quién se acuerda qué significa once en inglés? ¿Qué otra manera puedo decir once? Uh -huh. mm. En inglés. Uh -huh. Once. Uh -huh. ¿Qué significa once? One time. Una one vez. time. Excellent. Una vez. One time. Okay. One time. ¿Cuál sería para two times? ¿Quién se acuerda? Twice. Twice. Ok. Twice. Excellent. Eh, ¿Hay alguna en especial que puedo usar para three times? No. No, ok. No. Ya de, de tres para arriba ya no puedo decir, ya no me puedo inventar otra palabra. No okay. Ahí ya tiene que ser nada más el número. Three times, five times, uh, ten times, okay, etc. Pero si quiero decir one time, también puedo decir once. Okay. Si quiero decir two times, también puedo decir twice. twice. Ok. Entonces, ahora okay. vamos a aprender cómo utilizar esas otras frases, porque ahorita solo vimos eh, frequency adverbs, ¿ok? Entonces, ahora vamos a tratar de decir frecuencia otra vez, pero vamos a utilizar las frases de tiempo que estuvimos viendo el día de ayer, ¿ok? Así que aquí tengo time phrases, ¿ok? Frases de tiempo. Ahora, ¿qué es lo especial de ellas? Que, bueno, lo, lo especial es que únicamente las puedo utilizar al final, ¿ok? Estas sí no pueden andar saltando, igual que sometimes, ¿ok? Que, que sometimes hace lo que quiere, pero en el caso de las time, time phrases, eh, en el caso de time phrases, no puedo hacer eso, ¿ok? Únicamente pueden ir al final, ¿all right? Entonces, acá tengo un ejemplo. I go to the gym three times a week, ¿ok? I go to the gym three times a week. Acuérdense que las veces, usted las puede combinar con day, three times a day, um, o week, three times a week. O con month, three times a month, o incluso hasta con year, three times a year, 
okay, three times a year, okay. Entonces ahí tenemos varios, varias combinaciones que yo puedo hacer, okay. Entonces ahora quiero que piensen usted en actividades que hace y que me diga la frequency, pero no va a utilizar un frequency average, sino que va a utilizar un time phrase, okay. Aquí está mi ejemplo. I go to the gym three times a week, okay. Así que piense, escríbalo por ahí. Ya le voy a pedir a usted que me ayude a decir algunas oraciones utilizando únicamente time phrases, ¿ok? Ahorita no va a usar always, ni usually, ni nada de eso. Nada más piense cuántas veces la hace, ¿ok? Ya sea en la semana, en el mes, en el año, en el día, ¿ok? Aquí le voy a poner otra yo. A ver. I take a shower twice a day, ¿ok? I take a shower twice a day, okay? In the morning and at night, okay? In the morning and at night. All right. Déjeme nada más que me cargue esto. No quiere. Vamos a ver, ¿ya están listos? Yes. Yes. I yes, ready. All right, vamos a ver, ya le voy a preguntar a alguien. Nada más, nada más cambié esto a negro. Ok, aquí tengo mi time phrase, que sería twice a day. Ok, vamos a ver, le voy a pedir a alguien acá que me ayude. Vamos a ver, Josué Hernández. Vamos a ver, Josué, tell me one activity. Hi, teacher. Hello. Um, I swing in the pool four times a week. Four times? A week. A week. Okay. Oops. Sorry. Come on. Okay. I swim in the pool four times a week. Excellent. Okay. Esa es la frecuencia. Solo que nada más la puedo poner hasta el final. Excellent. Let's see another person. Déjeme ver. Uh, Jose David. Vamos a ver, Jose David. Tell me. Uh, ahora sí, creo okay. que me escucho. Dígame. Uh -huh. Okay. I go to out twice a week. I work out. Where I go to work. I I go to I go to out. Eh, ir a trabajar o salir? No no le escucho bien con cuál es lo que me quiere decir. Out. Salir. Out. out. Ah, go out. Okay. So I, I go. Uh -huh. Uh -huh. I go out. Uh -huh. Twice a week. Twice a week. Excellent. Okay. Thank you. Aquí tengo la frequency. Twice a week. Excellent. Thank you, Jose David. Let's see. Um, Angel Martinez. Tell me, Angel. Hello. How are Hello. you? Fine, and you? <laughs> Fine. Excellent. Tell me. Thank you. I go to supermarket. Uh, Three a week. Three times. Three times a week. Okay, perfect. Nice. Excellent. Okay. Nice. Three times a week. Thank you. Excellent. Thank you. Uh huh. Let's see. Elizabeth. Elizabeth, tell me. Hi. Hi. I, I laundry. Three times a week. I do laundry. I do laundry. Ah, okay. Uh -huh. okay. <laughs> I do laundry. Uh, three times a week. Perfect. Three times a week. Excellent. Okay. Ahora, ya que me dijeron de ustedes, ahora quiero que piensen en otra, pero utilizando un family member. Okay. Y de igual manera va a utilizar la time phrase al final. Okay. La única diferencia es que ahora nos vamos a poner a pensar eh, en el verbo en tercera persona, ¿ok? Ya sea my brother, my sister, my mother, my father, 
my cousin, my husband, my wife, my son, my daughter, ok? Va a ser cualquier actividad, pero utilizando eh, una time phrase at the end. Acordémonos que como estamos utilizando third person singular, tengo que cambiar el verbo, ok? Así que no se les olvide cambiar el verbo. Uh -huh. Por ejemplo, she goes, she takes, she does, she swims, etc. Ok? Un minutito para que la hagan. <coughs> Recuerde que puede ser en la semana, uh, a month, a year, okay? We, we need to do it in, in, the, in the platform, right? Uh, in the platform? O sea, el, el ejemplo tenemos que hacerlo en la plataforma o... No, 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 ahí en su cuaderno. Y yo, yo, yo aquí, se los, aquí se los pregunto para anotarlos acá. Uh -huh. Ok. Esa, esa es nada más práctica para nosotros. Uh -huh. Sí. Perdón, es que había perdido la conexión y no escuché. Ah, no, no, no se preocupe. No se preocupe. Ok. All right. All right. Ok, vamos a ver. Le voy a preguntar a alguien por acá. Ok. Solo para que tengamos ahí los colorcitos. Vamos a ver. Um, let's see. Alan Romero. Alan, can you tell me one sentence, please? Okay. My wife goes to work, or my wife works two, two days a week. Okay, my mother, sorry, my wife goes to work or, or works uh -huh, twice a week. Yeah, twice a week. Okay. Twice a week. Perfect. Okay, thank you so much. Let's see, Raquel, can you tell me one, please? Raquel, sorry, we cannot listen to you. Raquel, you, you have ahora to sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora okay. sí. Uh -huh. okay. uh, my husband works out four times a week. My husband uh -huh. works out four times a uh, week. Four times a week. Perfect. Uh -huh. Yeah, that's nice. Thank you. Uh -huh. Thank, Thank you. you. Let's see. Now I'm going to have... Eh, Diego Moreno. Hello, Diego. Good evening. Good evening. Tell me, Diego. Uh, I... Me acabo de conectar, no sé qué están haciendo. Ah, ah, no, no, don't worry. Okay. Sí, estamos, estamos utilizando time expressions eh, de las que vimos el día de ayer, eh, pero lo estamos usando al final, porque solo al final las podemos usar. Estamos hablando de I, de actividades que nosotros hacemos, pero ahora estamos hablando de otra okay. persona para practicar ese tema y también el, el, la tercera persona, que sería cambiar el, 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 o ponerle S al verbo, ¿ok? Así que ahí, eso, en eso estamos trabajando. Okay. Okay. Let's see, Ingrid Ayala. Tell me, Ingrid. Ya regreso con usted, Diego, ¿ok? Ahí trate de hacer uno. Uh -huh. Ok. Hi. Hello. Um, my boyfriend plays soccer two times a week. Okay, my boyfriend uh, plays soccer. Soccer. Two times, times a week. week. Okay, or twice. Okay, two times or twice. Cualquiera de ambas se puede. No problem. Okay, thank you. Let's see another person. Thank you, Ingrid. Um, hey, sir. Tell me, Hello. Hey, sir. Hello. Okay, uh, my mom goes to the bakery five times a week. Okay, my mother goes to the bakery five times a week. Excellent. Okay, five times a week. All right, thank, thank you. you so much. Thank you. And finally, Diego, are you ready, Diego? I think so. Okay, let's see. My sister cooks three times a day. Okay, perfect. My sister cooks three times a day. Excellent. Okay, thank you so much, Diego. All right. Entonces, recuerde que lo podemos utilizar, la frecuencia la podemos utilizar al día, al mes, al año o a la semana. ¿Ok? Como se nos, se nos plazca mejor. ¿Ok? Así que acá tenemos ejemplos de utilizando time phrases. ¿Ok? Ahora, 
Recordemos que la diferencia es que time phrases, así como está acá subrayado, pueden ir únicamente al final. Ok, at the end of the sentence. No pueden ir en otro lugar. Únicamente al final. Ok. ¿Cuál es la diferencia entonces? Ah, que los frequency adverbs, voy a regresar para arriba. Los frequency adverbs van siempre después del sujeto. Ok. Por ejemplo, en el caso de he, en el caso de she, en el caso de I, en el caso de they. Ok. Siempre van después del sujeto. Ok. En el caso de las, de la, de las frases de tiempo, esas únicamente pueden ir al final. Ok. No hay otra opción, no hay, otra, no hay otro lugar donde las pueda poner, únicamente hasta el final. En este caso, after the subject. ¿Ok? After the subject. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Hi, teacher. Hello. Tell me. I have a question. Yeah. Uh -huh. uh, in the structure, the, the sentence, in the example, uh, in the example is, I go the the gym three times a week mm -hmm. by um, I eat in the three times in the day. My question is in or a week? In or, or a? Mm, okay. So uh, on, the, on, on the weekend, in the day? Yeah, I think it's better a. Uh -huh. It is better, ah, uh, three times a week, okay. Eh, el problema es que cuando si metemos in o on, eh, ya nos estamos, lo estamos haciendo bien español. Porque uno en español dice tres veces en la semana o tres veces en el mes. Entonces, el inglés es un poco más, es un poco más simplificado. Solamente dice tres veces a la semana, tres veces al mes, tres veces al año, okay. Eh, claro. Sin embargo, si se le quiere meter in o on, está bien, pero digamos de manera más simplificada, es mejor solo poner a, ¿ok? A week, a month, a year. Mira, Diler, ya sé que... Hey, thank you. Yeah, no problem. Another question. Mister, did you already answer the question number four in part 1.11? Eh, no, todavía no. Aún no lo hemos, aún no lo hemos resuelto. Uh -huh. Oh, okay, okay. Yeah. Mm -hmm. No problem. Mm -hmm. All right. Antes de continuar con esa parte, eh, vamos a ver algunas preguntas, ¿ok? De, de hecho, las preguntas son bastante fáciles, ¿ok? Eh, porque por lo menos acá, si la pregunta es con do, ¿cómo respondo? Alguien me puede decir, si yo le digo, por ejemplo, do you always have always. breakfast in the morning? Yes. What? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Uh -huh. What about negative? I always... Or no, no, I don't. No, I don't. Ok, no, mm -hmm. I don't. Entonces, esas son preguntas muy, muy fáciles de, de hacer, perdón, de hacer y de, y de, y de responder. Y, y algo importante es que si se fijan, también sigo la estructura de la oración. Únicamente porque tengo do al principio, okay? pero en realidad la estructura es igual, ok, porque tengo un sujeto, tengo mm -hmm. el frequency adverb y luego tengo el verbo, ok. Así que, aunque sea pregunta, eso no cambia la estructura. Solo va a cambiar el principio, pero luego lo demás prácticamente es una oración. ¿Ok? Luego prácticamente tengo una oración. You always have breakfast in the morning. You often go to the gym. ¿Ok? Etc. ¿Ok? Eso no influye para nada. Lo único que va a cambiar es que al principio voy a tener una, eh, una auxiliar o una WH word. ¿Ok? Entonces, eso no, no influye para nada. El, 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 el frequency adverb siempre va después del sujeto. ¿Ok? Siempre va después del sujeto. Entonces, acordémonos de eso porque en, la, en, la, en una parte de la plataforma, ahí, ahí se van a dar cuenta de esa parte. ¿Ok? Ya vamos a ver eso, no se preocupe. ¿All right? Pero sí, como decían nuestros compañeros, estas, estas oraciones son muy fáciles de responderlas. Yes, I do. Or no, I don't. ¿Ok? E incluso usted se puede extender. Do you always have breakfast in the morning? Yes, I do. I always have breakfast in the morning. Okay. Usted puede, se puede extender lo más que pueda o tan, que tanto como quiera, ok, eh, a la hora de responder. Right? All right, but that's not so important. Ok, ahorita vamos a practicar eh, los frequency adverbs, porque eso es lo que nos hacía falta hacer. Right? Así que acá tengo unos frequency adverbs. Únicamente necesito que me diga una oración. ¿okay? 
Very simple. Sometimes. Piense algo que usted hace sometimes. Ok. Uh -huh. Y luego me va a decir la oración. Ok. Always. Think about something that you always do. Uh -huh. Often. Ah, think about something that you often do. Ok. Nada más va a pensar en algo que usted hace en esa frecuencia. Let's see. Sometimes. Uh -huh. Sometimes. Um, let's see, Roxy, sometimes. Can you tell me something that you sometimes do? Tengo que decir una oración, teacher. Yeah, una con sometimes. Sometimes, ah, sorry. Um, sometimes play basketball. Um, okay, sometimes once, 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 um, once a week. Ah, okay. Ahí, ahí, este, Roxy, tenemos que utilizar o sometimes o once a week. Una, una de las dos, okay? Ah. Pero no puedo mezclar las, las dos, okay? No, o, solo ah, es, no. o solo es sometimes o solo es eh, once a week. En ese caso. Este como lo había dicho al principio. Ajá. Uh -huh. uh, I sometimes play basketball. Excellent. Okay. I sometimes play basketball. Thank you. Okay. Thank you. Let's see another person. Um, Betty Vasquez. Uh, One evening. with sometimes. Good evening. Um, sometimes I go to my family. Ah, perfect. Okay. I visit my family. Uh -huh. Yes. Okay. Perfect. <laughs> Acordémonos que sometimes puede estar al principio, después del verbo o al final. Ok, así que no problem. Let's see now always. Let's see. Eric Acosta. Tell me, Eric. One example with always. Yes. Erika Costa, are you there? Okay, if not, let's see Josue Hernandez. Josue, tell me one sentence. Um, always. Uh -huh. I always drink. I always drink coffee in the morning. Ah, perfect. I always drink coffee in the morning. Excellent. Thank you so much. Let's see. Now I'm going to have uh, Carlos Cabrera. Tell me one with always, please. Uh, I always take a shower in the morning. Okay, perfect. I always take a shower in the morning. Por ahí no dice Eric también. I always take a shower. Okay, perfect. Thank you, Eric. No problem. Okay. Yeah, the same. Por lo menos se bañan. Okay. <laughs> That's good. <laughs> Thank you so much. Okay. Let's see. Um, Katia Torres, tell me one with often, please. Often. Um, I often go to the park. I often go to the park. Okay, excellent. Okay, thank yeah. you. Yeah, no problem, Eric. Okay, ahí lo puede ir escribiendo en el chat sin ningún problema. Okay. Uh, let's see. Eh, Walkiria. Es su nombre, disculpe. Hola, hola. Por acá dice Walkiria. No sé si ese es su nombre o, o, o si... No lo puedo cambiar. All right, let's see, Noria. Noria, tell me one with often. Huh? Okay. I, I open to the San Salvador. I open go to the San Salvador City. Ah, okay, I open go to San Salvador City, excellent. Okay, thank you. Okay, thank you so much. Okay, acordémonos. Ah, okay, Valkyria. Okay, excellent, Valkyria. Thank you. 
Eh, acordémonos que para la pronunciación de often, vamos a imaginarnos que no tenemos la letra T, ¿ok? Que no tenemos la letra T. Entonces, en ese caso sería often, ¿ok? Often, right? Excellent. Let's see the next one. Never. Vamos a ver, le voy a preguntar a Blanca Lemus. Tell me, Blanca, never. Um, con never, often, no, or con often. Ne con never. Never, mm -hmm. never. Um, I, I never, mm -hmm. I never had her hair. Her hair. Ah, uh, I have never had, had a headache. 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 I had a uh -huh. headache. ¿Cómo es? Ah, he headache. Uh -huh. I headache. Uh -huh. I, headache. I never headache. I never headache. Okay. Headache. Ah, you said, yeah, I never have a headache. Uh -huh. Have a headache. Uh -huh. I never had a header. Yo nunca tengo dolor de cabeza. Yeah, ¿verdad? perfect. Uh -huh. I never have a header. Okay. Have perfect. a header. I never had have a header. Uh -huh. Perfect. Okay. Thank you. Uh -huh. Let's see, Elizabeth. Tell me one with never, please. I never travel by bus. Ah, I never travel by bus. You have a car. Yes. <laughs> ah, excellent. Okay, nice. All right. Okay. Thank okay. you. The, the next one. Usually, let's see. I'm going to ask. Usually. Um, Angel, tell me one with usually, please. Usually. Uh huh. I usually go to the park. I usually go to the park. Excellent. Okay. I usually go to the park. Okay, nice. Thank you, Angel. Okay. Let's see, Julio Cesar. Tell me one with usually, please. I usually play guitar one hour. Okay, I usually play the guitar for one hour. Okay, perfect. Excellent. Thank you. Uh, now we're going to jump to hardly ever or rarely. Ok, recuerde que estos son sinónimos. Ok, puede utilizar hardly ever o puede utilizar rarely. Ok, rarely. Let's see, I'm going to ask Roxy. Roxy, can you tell me one, please? I hardly ever. Good teacher. Hello. Hello. I hardly ever or rarely. Con cualquiera de Okay, I hardly ever go to the discotheque. Okay, perfect. Okay, I hardly ever go to the discotheque. Thank you so much, Roxy. Uh, let's okay. see. Now I'm going to have Diego Moreno. Tell me, Diego, one with hardly ever or readily. Okay, with hardly ever. I hardly ever eat junk food. Okay, I hardly ever eat junk food. Excellent. Okay, excellent. Thank you so much. Okay, entonces, chicos y chicas, así es como utilizamos frequency adverbs. Okay, recuerde que, recuerde que frequency adverbs pueden ser eh, un frequency adverb, así lo que estuvimos viendo, o puede ser un, un tiempo de frecuencia que va hasta el final. Okay. Vamos a ver ahora la plataforma para que vean eh, los puntos que usted ahora puede realizar eh, ahora que ya, ya, ya terminamos este tema. ¿okay? De hecho, en esta, eh, en esta sección, en la primera sección, perdón, únicamente tiene dos ejercicios, ¿okay? que sería el 1.4 y el 1.11. ¿okay? Así que por lo menos del 1.4 ya terminamos todo. ¿okay? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice, read the following prompts, lea los siguientes puntos y escoja la respuesta donde los adverbios de frecuencia se encuentren en la posición correcta. ¿Ok? Recuerde que cuando tenemos el frequency adverb, siempre va después del sujeto. 
si tenemos una de tiempo, ¿ok? Que sería frecuencia de tiempo, tanto times a week, times a month, etc. Únicamente puede ir al final. All right. Por ejemplo, aquí eh, tengo, do you play sports? Y el adverbio es ever. ¿Ok? Entonces, ¿cómo creen que sería la respuesta? ¿O cómo sería la pregunta correcta? Do you ever play sports? Do you ever play sports? Únicamente busco el sujeto, ¿ok? Que sería you. Y automáticamente pongo el adverbio después de you, ¿ok? Do you ever play sports? Vamos a ver el otro. Number two. Sure, I play soccer. Y dice, ¿qué frecuencia? ¿Dónde creen que voy a poner esta frase entonces? Porque no es un frecuencia. Sure. I play soccer, I play soccer twice a week. Ah, ok. I play soccer twice a week. Okay. Twice a week. Únicamente esta frase puede ir al final. Al final. Bien. Esta frase únicamente va al final, entonces eh, no hay otra opción. Okay. Esa es la única opción que tengo para completar la oración. Okay. En el caso de las preguntas, igual, solamente tengo que buscar el sujeto. Por ejemplo, en la número 3, acá tengo el sujeto. Entonces, dentro de la pregunta, voy a poner la, la frequency adverb luego del sujeto. Okay. Entonces, así tengo que ir completando cada una de las preguntas y respuestas. Okay. Únicamente tengo que fijarme si es un frequency adverb o si es una frase de tiempo. Okay. Así que así es como podemos completar la section 1.4. Okay. ¿Alguna pregunta? No. All right. Entonces, tell me. No? Ok. All right. Entonces, vamos a continuar ahora esta parte que vamos a ver ahorita. Con esta parte usted eh, fácilmente puede con completar la 1.11. Ok. Que hasta, creo que por ahí tienen varios, tienen problemas con esta parte, pero no se preocupe. Okay? Ahorita vamos a ver cómo. Eh, la solventamos. Vamos a hacer preguntas usando how. Ok. How. Entonces. Eh, for how. Podemos tener varias combinaciones. Y dependiendo de la combinación. Así es como yo puedo responder. All right. For example. When the question is how often. Ok. Cuando la pregunta es así. How often. Eso quiere decir que tan a menudo. All right. Entonces a la hora de responder. Como es una information question. Aquí no hay como que yo responda yes or no, sino que tengo que decir una oración completa. Tengo dos opciones, ¿ok? The first one is, puedo utilizar una time phrase para responder, así como las que acabamos de ver, las que acabamos de practicar. O puedo utilizar un frequency adverb, ¿ok? Por ejemplo, always, usually, often, never, etc. ¿Ok? Entonces, eso me da un indicador. Cuando sea con how often, eso me da un indicador de cómo responder, ¿ok? O si veo un time expression, o si veo un frequency adverb, eso quiere decir que la pregunta sería con how often, ¿ok? Entonces vamos a ver unos ejemplos. Si yo le pregunto, how often do you watch TV? ¿Ok? How often do you watch TV? Entonces ahí, de acuerdo a las opciones que yo le di, me puede responder con un time phrase o con un frequency adverb, ¿ok? Si me haces esa pregunta a mí, teacher, how often do you watch TV? Mm, I watch TV probably two times a week. Okay? Estoy utilizando un time phrase. O también puedo decir, I rarely watch TV. Okay? Que en ese caso estoy utilizando un frequency ad. Okay? Entonces nada más tengo que hacer una de estas opciones. Aquí le voy a cambiar acá. Time phrase or frequency ad. Okay? Uno de esos dos puedo utilizar. Okay. Let's see. How often do you watch TV? Mm -hmm. Vamos a ver. I'm going to ask Rene Guevara. How often do you watch TV, Rene? Good evening. Uh, Good evening. Uh -huh. I I watch TV three times a day. Okay. I watch TV three times a day. Excellent. Okay. Esa es una de las maneras en las que se puede responder. All right. Let's see. Eh, Noria. How often do you watch TV? 
I got swimming. I was swimming. I rally. Ok, entonces, como estoy usando rarely, tengo que hacerlo después del sujeto. Uh -huh. uh, I rarely watch TV. Perfecto, ok. I rarely, uh -huh. I rarely watch TV. I rarely okay. watch TV. Ok, perfecto. Thank you, Noria. All right. Let's see. Now I'm going to move. Ok, por acá dice Eric. I always watch TV for two hours. Dice. Ok, perfecto. Uh -huh. That's correct. Uh, let's see. Eh, luego tengo, how often do you go to the gym? Okay, la siguiente pregunta. How often do you go to the gym? Recuerda que tenemos dos opciones, ok? O uso un time phrase, y acuérdense dónde utilizamos el time phrase, o utilizo un frequency adverb, y tiene que acordarse dónde pongo el frequency adverb. Let's see. Um, Julio César, how often do you go to the gym, Julio César? I never go to the gym. Okay, perfect. That's me too. Okay, I never go to the gym. Okay, <laughs> excellent. Thank you. Okay, thank you. Uh -huh. Let's see. Uh, Raquel, how often do you go to the gym, Raquel? Okay, okay, ahora sí. Okay, uh -huh. okay. Um, I go to the gym four times a week. Four times a week. Okay, perfect. Okay, thank you. Okay. Thank you. Thank you. Okay, let's see Sandra. Tiene una pregunta, Sandra. O quería responder. No. Sí. ¿Ah? Okay. <laughs> okay, Sandra. <laughs> no eh, me pregunta a mí. Ajá. Porque no, no me pregunta a mí. Ah, ok, ok, ok. Porque le pregunta a los, a los demás y, y por eso levanté la mano. Porque... Ah, ok, ya, yeah, no problem. Ok, ahora tengo una okay. pregunta para usted, este, Sandra. Vamos a ver. Okay. How often do you cook? Uh -huh. How often do you cook? Uh, I sometimes. I, I sometimes do you cook. Oh, no, I sometimes. Uh, I sometimes cook. cook. Uh -huh. I, cook. Sometimes I, cook. I, I sometimes cook. Okay. Excellent. Okay. I sometimes cook. Uh -huh. Perfect. <laughs> okay. Perfect. Ahora quiero que ustedes le hagan preguntas. Okay. Vamos a ver. ¿Algún voluntario que me quiera hacer preguntas con how often? Sí. Uh -huh. Ajá. Let's see. Ajá. Uh -huh. Hello, Dígame. teacher. Hello. How often? How often do you? Do you go to play soccer? Ah, I never play soccer. <laughs> <laughs> I don't like it. Uh -huh. Why? I, don't like it. Why I prefer I prefer to watch soccer, you know, but I don't like to play okay. it. Yeah. <laughs> okay. okay. Thank you, Angel. Another question. Uh -huh. Teacher. Yes. Yes. I uh, how often do you go to the supermarket? Ah. I go to the supermarket um, twice a month. Twice a month. Uh -huh. Okay. Twice a month. Okay. Alguien más por ahí dijo teacher. How often do you uh -huh. play video games? Oh, I play video games every day. <laughs> yeah, I play yeah. video games every day. I like video I games. I suppose. <laughs> All right. Thank you. Okay. Now, más adelante van a hacer más preguntas. Okay. No se preocupen. All right. Pero esa sería la primera. How often? Okay. How often? The next one. Okay. How long? Okay. Esa es otra pregunta que tengo utilizando how. Okay. Ahora, cuando me hacen este tipo de preguntas de how long, tengo varias opciones. Puedo responder con minutes. Okay. Con minutos. Puedo responder con hours. Okay. Puedo responder con months. Okay. Puedo responder con years, incluso hasta con days o con weeks. ¿okay? Cualquier medida de tiempo eh, me puede ayudar para responder este tipo de preguntas. ¿okay? Vamos a ver algunos ejemplos. I have a question, teacher. Tell me. Uh -huh. eh, parece que eh, quizás estoy equivocado, pero lo he visto que se usa para las distancias o no. 
También se puede para distancias. Ajá. Uh -huh. Ok. Ya, yeah. okay. pero, perdón, este, para distancias sería how far. Ajá. ¿Qué tan lejos? Ajá. Te lo voy a poner aquí arriba. How far. Ajá. Eso sería para qué tan lejos. Ajá. Ajá. How far. Pero para, en este caso, how long es, es que, eh, cuánto tiempo. Ajá. O okay. también se puede usar qué tan largo, ok, how long. Eso, ahí va, lo he visto. Ajá, ajá. Uh -huh. Incluso para, digamos, un edificio o un árbol, también podría ser how tall. Uh -huh. How tall, how todo, tall depende, ajá. Ajá, todo depende del, del, del objetivo. Ajá. 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 Así es. Uh -huh. Yeah, but that's a good okay, observation. Thank you. Okay. Yeah, no problem. Uh -huh. Sí, ahí se me había escapado ese pequeño detalle. Ok, but yeah. Ok, entonces vamos a ver. Si les pregunto, how long do you spend in your cell phone? Ok, ahora como es una medida de tiempo, únicamente puede ir al final. Ok, recuerde que eso no es un frequency adverb. Ok, de acuerdo a las respuestas que tengo, que están en amarillo, solo puedo dar minutos, horas, meses y años. Ok, entonces eso quiere decir que las respuestas únicamente van a ir al final. Por ejemplo, teacher, how long did you spend, sorry, how long do you spend in your cell phone? Uf, I spend in my cell phone. Uh, no, I spend maybe four hours in my cell phone. Okay? I spend four hours in my cell phone. Okay? Let's see. How long do you spend in your cell phone? Let's see. Um, Henry. Henry Angel. How long do you Karen. spend in your cell phone? Uh -huh. Mm, I think I spend around six hours for a day. Okay, six hours a day in my cell phone. Okay. Okay, perfect. Okay, thank you. Ahora, esa, esa, esa frase de six hours a day, eh, la puedo poner acá o la puedo poner al final, pero la vamos a poner mejor al final porque creo que es a lo que estamos más acostumbrados. Okay? Para no confundir. Hours a day in my I spend in my cell phone six hours a day. Okay? Six hours a day. Eh. Ok. All right. Vamos a ver. Permítanme. Por acá me pregunta Carlos, eh, teacher, ¿es in your cell phone o on your cell phone? Ok, esa es una pregunta bien, bien complicada porque bah, cuando, digamos, usted está leyendo algo en su teléfono, o sea, en español uno dice in, perdón, en, en entonces uno automáticamente lo, lo traduce a, 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 a in, ok. Pero cuando eh, uno se refiere a un, ele, un, un, eh, un equipo electrónico, tanto televisión, computadora, teléfono, cuando usted está viendo algo en su teléfono, sería on my cell phone. ¿Ok? On my cell phone. En ese caso se pone in my cell phone porque literalmente, eh, o sea, así literalmente está metido en su teléfono. ¿Ok? Pues está, está este, gastando tiempo en su teléfono. No... Ahora, si usted está viendo una película en su teléfono, ahí sería on my cell phone, ¿ok? Pero en ese caso, por cuestiones de, 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 bueno, usualmente así se dice in my cell phone, ¿ok? I spend this time in my cell phone, ¿ok? Pero cuando usted está haciendo, por ejemplo, viendo videos en su teléfono, ahí sería on, ¿ok? Pero casi siempre no, 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 se, no, es, no es tan meticuloso esta, esta regla, ¿ok? Pero sí, también se puede on, pero en ese sería en otro caso, que esté viendo un video por lo menos, o viendo una noticia, viendo este, fotos, ¿ok? Ahí se sería on my cell phone, ¿ok? En ese caso, como no tenemos la actividad en sí de lo que estamos haciendo, nada más sería in my cell phone. Uh -huh. All right. Vamos a ver, ¿alguien más? How long do you spend in your cell phone? Josué Hernández, tell me. De la primera siempre. Uh -huh. I spend in my cell phone 
mm, two minutes a day. Two minutes a day, only that. Yeah. Oh wow. Ah, an example. Ah, okay, that's an example. Okay, nice. Okay, <laughs> excellent. Let's see the next one. How long do you work? How long do you work? Let's see, uh, Jose David. How long do you work? Permítame que no lo escucho. Ahora sí. ¿Ah? I work um, every day. Ok, every day. But en ese caso, ¿cuántos minutos? ¿Cuántas horas? Uh -huh. um, I, I work um, four hours. Ah, four hours. A day. Ok. Perfect, okay. I work four hours a day, okay? Excellent. Thank you. Uh, let's see. I'm going to ask. Hey, sir, how long do you work? I work uh, 44 hours in a week. Ah, four hours a week. Wow, excellent, okay. I work four hours in a week, okay? Perfect, okay? Excellent. The next one. Eh, la siguiente pregunta sería con how well, okay? How Teacher. well? Dígame. Hola, hola. Permítame, Sandra, no la escucho. Creo que ahora sí, ahora sí. Ajá. Ahora Dígame. sí. Cuando decimos how long do you work, estoy hablando del tiempo que estoy en el trabajo, o lo que llego al trabajo. Eh, ajá, ¿cuánto? Ajá, ambas. O sea, ¿qué, qué tanto trabaja? Ajá, ¿qué tanto trabaja o, o, o cuánto tiempo pasa en su trabajo? Ajá. Oh, ok, el, ajá. el estar en mi trabajo. Ok. Exactly. Uh -huh. okay. Exactly. Uh -huh. Vale. All right. Um, The next one. How well. Ok. How well. Eso significa que también. Ok. Que también usted hace algo. Ok. Entonces, cuando usted quiere explicar que también hace algo, tenemos nada más tres opciones. Ok. Number one. Pretty well. Ok. ¿Qué significa muy bien? Lo hago muy bien. Ok. Cualquier cosa que usted le pregunten. Por ejemplo, how well do you speak English? Ah, pretty well. Ok. Pretty well. Ok. Eh, esa sería la primera opción. Ok. Pretty well. Que sería bastante bien. The next one, about average, okay? About average, eso es como decir más o menos, okay? Más o menos, okay? About average, okay? About termino average, uh -huh. o término medio, exactly, okay? About average. Y si definitivamente usted dice no, no para nada, eso no lo puedo hacer, not pretty well, okay? Not pretty well. Entonces, se fija, pretty well. Y lo negativo sería nada más, not pretty well. ¿Ok? Y a la hora de responder, una, únicamente usted utiliza cualquiera de esas tres. ¿Ok? Pretty well, about average, o not pretty well. ¿Ok? Vamos a ver unos ejemplos. How well do you speak French? Let's see. Recuerde que nada más tenemos esas tres opciones. Pretty well, about average, o not pretty well. Okay. Vamos a ver. Vamos a ver. Uh, Sandra, vamos a ver, Sandra, ayúdeme con esta. Vamos a ver, Sandra, how well do you speak French? I speak not, not really well. Okay, not, not really well. well. Okay, perfect. Yeah. Okay, thank you. Uh, let's see, okay. Ingrid. Por aquí tengo a Ingrid Ayala. Let's see, Ingrid, how well yeah. do you speak French? I speak French not pretty well. Okay, not pretty well. Okay, perfect. Mister, no. if I say not so good? Not so good. El problema es que ese ya sería el otro. Eh, sería de, de la, la otra. En ese caso, como nos están preguntando con well, eh, tendríamos que responder con well. Okay. Ah, pero min, o sea, menos el, el de about average. Okay. Okay. Uh -huh. eh, si me preguntan con how good, ahí tengo que responder con how, con, con, 
con Google. ¿okay? Ya vamos a ver el ejemplo con Google más adelante. Pero en ese caso, ¿cómo es con Google? también van al final. Eh, fíjense que Después. yo casi siempre los utilizo únicamente solo la frase. Por ejemplo, pretty well, ¿ok? Y luego doy mi explicación en una oración aparte. No lo utilizo en contexto, digamos, en una oración completa. Digamos que es una oración corta nada más. O una respuesta corta la que doy. Okay? Ajá. Y luego explico, por ejemplo, por qué pretty well o por qué not pretty well. Okay? Entonces, en esta oración pudiésemos decir not pretty well. Ajá. Oh. Así, así de simple. Ajá. Not pretty well. Okay. Ajá. Not pretty well. Mm -hmm. All right. Thank you. Vamos a ver la siguiente. How well do you play basketball? How well do you play basketball? Let's see, Carlos Cabrera. How well do you play basketball? I not pretty well. Not pretty well. Okay, perfect. Uh -huh. Let's see, Brenda Alvarez. How well do you play basketball, Brenda? Not pretty well. Not pretty well. Okay, perfect. All right. Ahora, vamos a ver. ¿Alguien que me quiera hacer preguntas? Usando how well. How well do you play basketball? How well do I play basketball? Eh, about average. Mm -hmm. okay. how, well, uh, uh -huh. how well do you speak English? Uh, pretty well. <laughs> okay. <laughs> okay. Another question? Right. <laughs> How well do you? Um, 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 más o menos, about ever, ever. Mm -hmm. No more? Alguien más? <laughs> how, how well do you cook, teacher? <laughs> Not pretty well. <laughs> Not pretty well. Oh, <laughs> nice. <laughs> Hasta el agua se me quema, pues. Solo con eso. No. <laughs> All right. Okay. The next one. Okay. The next one. How good. Okay. How good. Ahora, en este caso, como la pregunta es con good, tengo otras opciones. Okay. Las cuales son muy similares a las anteriores. Okay. Ahora tengo pretty good. Que sería pretty good. Okay. Muy bien. Pretty good. Good. Ok, sería como más o menos. Ok, ok. Y not so good. Okay. Not so good. Ok. Entonces ahí tengo las, las dos opciones. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la de arriba y la de abajo? Porque si se fijan, la estructura es muy parecida. Ok. Pero vamos a ver ahora cuál es la gran diferencia. En la parte de well, si se fijan, estoy utilizando do. Ok. Eso quiere decir que esta es una actividad, all right? Aquí en ese caso la actividad sería speaking, speak French, ok? Esa es la actividad. En el, en el caso de la siguiente es play basketball, okay? Play basketball, entonces en ese caso son actividades. Ahora, en la última, en ese caso son o materias o deportes, ok? O en alguna habilidad, all right? Por ejemplo, how good are you at math? Si se fijan, estoy preguntando con are. ¿Ok? How good are you at math? ¿Ok? ¿Qué tan bueno eres en matemática? ¿Ok? Entonces, las opciones son yeah, pretty good, ok, or not so good. ¿Ok? Not so good. Si se fijan, esas no son actividades, sino que son como disciplinas. ¿Ok? Entonces, la manera correcta de, de preguntar sobre eh, deportes, disciplinas o, o materias es R, ¿ok? Con R. Porque en realidad no es una actividad, ¿ok? No es una actividad, sino que es una disciplina o, o, este, o un deporte, ¿ok? Igual, how good are you at soccer? How good are you at basketball? ¿Ok? How good are, are you at... Uh, science, ok, etc. Y eh, en, la, en la plataforma hay una que de hecho eso la voy a mencionar ya porque esa no está acá, no está en los ejemplos, ok. Pero esa va bajo la de eh, well, ok. La pregunta que está en la plataforma es how well 
eh, creo que tendría que ser más o menos así. How well do you type? Okay. Porque en ese caso type sería la actividad que sería de teclear. Okay. O, o de escribir en computadora o de escribir en máquina de escribir. Okay. El único problema es que en la plataforma, eh, no sé por qué, pero está escrito como que fuese una habilidad. Ok. Entonces, en ese caso, como es una habilidad, no sería con do, sino que sería con can. Ok. Sería con can. How well can you type? Ok. Ese es el único caso diferente que tiene en la plataforma. Aunque, siento yo, o sea, de mi perspectiva, tendría que ser con do. Pero la respuesta está con can. Ok. Entonces, en la 1.11, que usted tenga que escribir las preguntas, esa va a ser la única, que de hecho creo que es la última, eh, en la que no va a ser ni are ni do, ¿ok? Por más que usted intente con are y con do, no se lo va a aceptar, sino que va a ser con can, ¿ok? Yes, que de hecho, esa, 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 esa no la, no la muestran en, las, en, las, en, las, eh, en los videos, sino que nada más la muestra en, 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 o sea, no está en los videos, sino que únicamente es como algo aparte. Pero sí, esa sería la respuesta. How well can you type? Por ahí me está haciendo alguien una pregunta. Uh -huh. No. I, I have a question in the, en esa oración. Uh -huh. How well can you type? Uh -huh. Sí, el, el, eso es lo que I les mencionaba. O sea, el, 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 yes. en, la, en la plataforma, o sea, solo nos enseñan cómo usar do y are pero no nos enseña cómo uh -huh. usar quién. Entonces, yo estaba viendo las respuestas y en realidad es con quién. ¿okay? Creo que fue un errorcito de, 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 de escritura ahí, porque en realidad el quién no, no nos enseñó en los videos. Entonces, yo se los sí, hago saber uh -huh. por, para que vean no que no también aparecía. se puede. Uh -huh. Por eso no les aparecía. Ajá. Uh -huh. uh -huh. <ríe> okay. Thank you. Ya, yeah, no problem. Okay. Entonces, chicos y chicas, eso sería todo. Ya me pasé un poquito del tiempo. Pero eh, el ejercicio del 1.11 prácticamente es utilizar eso. ¿okay? Nada más usted tiene que fijarse qué está utilizando. Está usando, utilizando frequency adverb. Está utilizando pretty well or not pretty well. Entonces eso le da una idea de cómo hacer la pregunta. ¿okay? El día de mañana vamos a volver a practicar esto para que ya tengamos eh, más práctica en eso. ¿Ok? Y vamos a repasar también la plataforma para ver cómo vamos. Ok, okay. So, okay. So gracias, teacher. Have a good night. Good night, good night, good night teacher. Good night, bye. 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 Bye.